ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தம் ஃப்ளேவர்ஸ் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சிம்பிளான டிப்ஸ் தான் இது ஸோ இதை இந்த டைமில் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் கடைக்கு போயிட்டு கடை கடையிலேருந்து காய்கறி வாங்கிட்டு வந்தேன் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி இது எல்லாம் புதினா இது எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இல்லைனாலும் கண்டிப்பாக இதை வந்து ஒரு நம்ம இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் வீக் டூ வீக்ஸ் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது நல்லது ஸோ அதனால் நம்ம இப்போ இதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இஞ்சியை வந்து நல்லா அதில் இருக்கிற மண் எல்லாமே போகிற அளவுக்கு நல்லா அதை நீட்டாக க்ளீனாக கழுவி எடுத்துக்கோங்க ஸோ எப்போவுமே நம்ம வழக்கமாகவே இந்த கொத்தமல்லி கருவேப்பில புதினா இது எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்த உடனே இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஒரு டூ வீக்ஸ் த்ரீ வீக்ஸ் நல்லாவே இருக்கும் எதுவுமே ஆகாது நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் இஞ்சி வந்து அடிக்கடி டீக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் டெய்லி வந்து இஞ்சி டீ தான் குடிப்போம் ஸோ இஞ்சி வந்து அதிகமாக எங்களுக்கு தேவைப்படும் அண்ட் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டுமே நான் அரைச்சி ஸ்டோர் பண்ணிப்பேன் ஸோ எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா நீட்டாக ஒரு டூ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் வந்து அதில் இருக்க மண்ணெல்லாம் போகிற அளவுக்கு நம்ம அதை வந்து க்ளீனாக வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதில் ஏதாவது இந்த மாதிரி அடிப்பட்ட பாகம் இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்து போட்டுருங்க இந்த மாதிரி பாகத்தெல்லாம் எடுத்து வச்சோன்னா இஞ்சி சீக்கிரமாக அழுகி போயிடும் ஸோ நம்ம இப்போ க்ளீன் பண்ணியாச்சு ஸோ நம்ம இப்போ வாஷ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அந்த ஸ்கின்னை பீல் பண்ணி எடுத்துடலாம் நீங்கள் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸ்பூன் கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணாதவங்க நைஃப்பில் கூட பீல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு எது ஒர்க் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக முடியும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்பூன் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன கேப் கூட நம்ம வந்து க்ளீனாக எடுக்கிறதுக்கு அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இப்போ நம்ம எல்லா ஸ்கின்னையும் பீல் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா நீட்டாக எல்லா தோலையுமே எடுத்துக்கோங்க இஞ்சிலேருந்து நான் இது வந்து ஒரு டூ வீக்ஸ்க்கு முன்னாடி ஸ்டோர் பண்ணி இஞ்சி ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது இப்போவுமே நான் வச்சுருக்கேன் ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது எதுவுமே ஆகலை அது எதுவுமே கருத்து போகலை ஒன்றுமே ஆகலை நான் இப்போ ஃபீல் பண்ண இஞ்சி மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி போர்ஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக கட் பண்ணி போட்டுருங்க அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க நீங்கள் சீக்கிரமாக மிச்ச கூட இருக்கிற இஞ்சி எல்லாத்தையுமே அதை அழுக வச்சிடும் இஞ்சியிலேருந்து ஸ்கின்னை பீல் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு டூ டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஒரு ட்ரையான காட்டன் கிளாத் இல்லை டவல் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி நம்ம தேவைக்கேற்றாப்பில் இந்த மாதிரி இப்போ எனக்கு இஞ்சி டீக்கு எந்தெந்த சைஸ் அளவுக்கு தேவையோ அந்த மாதிரி நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த ஒரு பீஸ் அப்படியே நம்ம டீக்கு ஏதாவது ஒரு தேவைக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சின்ன சின்ன பீசஸ்லாம் வந்து இருந்தால் அதையும் தனியாக எடுத்து போட்டு வச்சுக்கோங்க ஸோ அது வந்து நம்ம ஒரு டக்குன்னு ஒரு சட்னி அரைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த சின்ன பீசஸ்லாம் யூஸ் ஆகும் இதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இந்த பிளாக்காக இருக்கிற டாட்ஸ் எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துருங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி ஒரு பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் இல்லை கிளாஸ் பவுல் அந்த மாதிரி எதுலேயாவது ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு மேலே ஒரு டிஷ்யூ போட்டு அந்த மூடியிலே எதுலேயுமே அந்த ஈரப்பதம் இருக்கக்கூடாது அதுக்காக தான் நம்ம அந்த ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் போது அந்த ஈரப்பதத்தை எடுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம டிஷ்யூ யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி இஞ்சி ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புதினா எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் மேக்ஸிமம் நீங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மெத்தட் தான் சிம்பிள் லாஜிக் அந்த ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது அதில் அந்த தண்ணி வந்து நமக்கு வந்து விட்டு அதனால் அது நம்ம உள்ளே வைக்கிற காயெல்லாம் வந்து அழுகிடும் சீக்கிரமாக அழுகிடும் ஸோ வந்து அது நம்ம நல்லா கா ட்ரையாக இருக்கணும் அந்த ஜில்னஸ் மட்டும்தான் நம்ம வந் நம்ம காய்க்கு வந்து தேவை அதில் இருக்கிற அந்த தண்ணி அந்த சொட்டு சொட்டாக இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்க ஒரு பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருந்து அந்த தண்ணி விட்டுருக்கும் மேலே அந்த மூடியெல்லாம் ட்ரா ட்ராப் ட்ராப்பாக வந்து ஓட்டர் இருக்கும் ஸோ அது வந்து சீக்கிரமாக நம்ம காயை வந்து அழுக வச்சிடும் ஸோ புதினாவையும் இந்த மாதிரி நல்லா இருக்க இலைகளாக பார்த்து உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது எல்லா இலைகளையுமே நல்லா தான் இருக
மற்றபடி நீங்கள் வந்து வாங்கினது கொஞ்சம் வதங்கி போயிருந்தாலும் வாடி இருந்தாலும் இந்த மாதிரி வதங்கின இலை எதுவுமே யூஸ் பண்ணாதீங்க அது எல்லாமே கிழி எரிஞ்சிடுங்க நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற லீவ்ஸை மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கருப்பாக இருக்கிற இலைகளெல்லாம் எடுத்து தனியாக போட்டுருங்க இல்லை பழுத்த இலைகள் இருக்கும் அந்த இலைகள் எல்லாத்தையுமே தனியாக எடுத்து போட்டுருங்க அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க அதெல்லாம் சேர்த்து நீங்கள் மொத்தமாக கவரில் கட்டி வச்சாலுமே அது சீக்கிரமாக வந்து நாசமாகிடும் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க இலைகளை மட்டுமே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதையுமே நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு டவலில் நல்லா ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இதில் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணுறது வந்து ஒரு சேம் மெத்தட் தான் நம்ம ஒரு கண்டெய்னரில் கீழேயும் மேலேயும் டிஷ்யூ வச்சு நம்ம நல்லா சீல் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஒரு ஒன் வீக் டூ வீக் எதுவுமே வந்து உங்களுக்கு கிடையாது இது வந்து நான் லாஸ்ட் வீக் ஸ்டோர் பண்ண புதினா இன்னும் பாருங்கள் நான் இன்றைக்கி வாங்கிட்டு வந்த புதினாக்கும் அதுக்கும் சேமாக இருக்குது ஒரே மாதிரி இருக்குது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது எந்த ஒரு வா வாட்டமோ எதுவுமே தெரியல அந்த புதினால அண்ட் அடுத்தது கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த தண்டு இருக்கு இல்லையா அந்த தண்டு பாகம் தான் சீக்கிரமாக அழுக வைக்கும் இந்த மாதிரி பழுத்த இலையும் கண்டிப்பாக எடுத்துடணும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி வாடி போயிருக்கு இல்லையா இந்த இலைகளையுமே நம்ம எடுத்துடணும் அந்த தண்டு பகுதியை நம்ம வெட்டிக்கலாம் வெட்டிட்டு அந்த தண்டு பகுதியை வந்து நம்ம நீக்கிக்கலாம் வேரோட எடுத்துடணும் எடுத்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற இலை கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி கருப்பாக இருக்கும் ஏதாவது இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் நம்ம க்ளீனாக விரித்து பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக அந்த பழுத்த இலை கருத்து போன இந்த இலைகள் தேவையில்லாத ஒரு சில கட்டில் பார்த்தீங்கன்னா புல்லு கூட இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து நீக்கிடுங்க ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து கொத்தமல்லியுமே நீங்கள் நல்லா ஒரு டூ டைம்ஸ் த்ரீ டைம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு நியூஸ் பேப்பர் விரித்து போட்டு நல்லா ட்ரை பண்ணிடணும் கொஞ்சம் கூட அந்த கொத்தமல்லி எந்த ஸ்டோர் இஞ்சி புதினா எது ஸ்டோர் பண்ணாலும் அதில் வந்து ஈரப்பதமே இருக்கக்கூடாது நல்லா ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்யூ வச்சு ஒரு லார்ஜ் கண்டெய்னர்லையும் இல்லை உங்களுக்கு பொடிஸ் பொடிஸாக நீங்கள் உங்கள் யூசேஜுக்கு தக்கன அதை வந்து சாப் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம் எனக்கு இப்படி இருந்தால் தான் பிடிக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நான் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு மேலே நான் கருவப்பிள்ளையுமே ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் ஸோ மே ஒரு பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோன்னா டக்குனு அதில் இருந்து எனக்கு கருவப்பிள்ளையும் கொத்தமல்லியும் எடுக்கிறதுக்கு டக்குன்னு சமைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி நான் ஆல்ரெடி ட்ரை பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அந்த புதினாவையுமே எடுத்து நம்ம ஒரு கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அழுத்தி வைக்கக்கூடாது எப்போவுமே கொத்தமல்லியாகட்டும் கருவப்பிள்ளையாகட்டும் அப்படியே நல்லா அழுத்தி டம்ப் பண்ணி ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது அப்படியே நல்லா ஃப்ரீயாக அதுக்குள்ளே அந்த ஏர் ஃப்ளோ வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கணும் உங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு ஒன் வீக் டூ வீக் வரைக்குமே இது கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்த பச்சை மிளகா வீட்டில் ஸோ அதில் மேலே இருக்க டிஷ்யூ பாருங்கள் எவ்வளோ வெட்டாக இருக்குது ஸோ ப்ள நார்மலாக உள்ள டிஷ்யூ இந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மூடியில் உள்ள தண்ணி எவ்வளோமே அந்த டிஷ்யூ எடுத்துச்சு ஸோ நம்ம சில்லி பாருங்கள் பச்சை மிளகா பாருங்கள் அதுவுமே வெட்டாக தான் இருக்குது ஸோ மேலேயும் கீழேயும் அந்த ஈரப்பதத்தை அந்த டிஷ்யூ உறிஞ்சிக்கிட்டதுனால உங்களுக்கு பச்சை மிளகா வந்து எதுவுமே ஆகலை ஒன்று ரெண்டு பழுத்த பச்சை மிளகா இருக்கு இல்லையா நீங்கள் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணும்போது அந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணும்போது பாருங்கள் பழுத்த பச்சை மிளகா இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்துருங்க ப்ளஸ் அந்த காம்பை நீக்கிட்டு தான் பச்சை மிளகா வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும் பழுத்த பச்சை மிளகா இருந்தால் அதை எடுத்து தனியாக வச்சுட்டு மிச்ச பச்சை மிளகாயெல்லாம் எடுத்து நீங்கள் வந்து பேக் போட்டுட்டு மேலே வந்து பழுத்த பச்சை மிளகாவை வந்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி கருப்பாக இருக்கு இல்லையா இந்த கருப்பான பகுதிகள் வந்து இது அடிப்பட்ட இடம் அந்த இடம்லாம் வந்து டக்குன்னு அந்த பச்சை மிளகா வந்து அழுகிடும் ஒன்று நம்ம கவனிக்காமல் விட்டு அழுக ஆரம்பிச்சிருச்சுனால எல்லா பச்சை மிளகாயுமே வேஸ்ட் ஆகிடும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியுமே அது வேஸ்ட்டாக போயிடும் நம்ம எப்படியும் கண்டிப்பாக டெய்லி பச்சை மிளகாலாம் யூசேஜுக்கு எடுப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் இந்த மாதிரி பச்சை மிளகா எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி அடிப்பட்ட பச்சை மிளகாவையும் பழுத்த பச்சை மிளகாவையும் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா மிச்சருக்க பச்சை மிளகா எதுவுமே கிடாது ஸோ இது பார்த்திங்களா ஒன் வீக் ஆச்சு ஒரு டூ வீக்ஸ் ஆச்சு ஒன் வீக் கூட இல்லை டூ வீக்ஸ் ஆச்சு ஸோ அந்தளவுக்கு அந்த டிஷ்யூவில் மேலே உள்ள 
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இஞ்சி புதினா பச்சை மிளகா கருவேப்பில கொத்தமல்லி எல்லாமே எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிக்கும் நான் நம்புகிறேன் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி த்ரீ வீக்ஸ் ஆச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ த்ரீ வீக்ஸாகவே இன்னும் நல்லா இருக்குது நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்கும் போது எப்பவுமே தண்ணி விட்டு அரைக்காதீங்க அப்படி ரொம்ப ஒரு ஒரு மந்த்துக்கு வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சமும் ஆயிலும் சால்ட்டும் ஆட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒரு லார்ஜ் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றுமே செய்யாது இதான் வந்து என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் டாப் போர்ஷன் இதெல்லாமே நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒன்றுமே ஆகலை அந்த ஏர் ஃப்ளோ மட்டும் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அப்படி ஒட்டி அந்த ஓப்பன் வெண்டிலேட்டர் பக்கமாக நம்ம வந்து காற்று அந்த ஜில் காற்று வர பக்கம் வைக்கக்கூடாது ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வாங்கியிருந்த காயெல்லாம் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கொஞ்சம் காலி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போது செகண்ட் டைம் வந்து நாங்கள் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம் ஃப்ரிட்ஜில் ஓரளவுக்கு தான் ஸ்பேஸ் இருக்குது ஸோ மிச்ச வெஜிடபிள்ஸை வந்து இந்த மாதிரி விரித்து போட்டிருக்கோம் எல்லார் வீட்லேயுமே ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாதவங்க வந்து இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ரொம்ப வெயில் படாத ஸ்பேஸ் இப்போது எனக்கு டைனிங் டேபிள் கீழே வந்து கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்குது மேக்ஸிமம் யாரும் இங்கே உட்காந்து சாப்பிட மாட்டாங்கிறதுனால நான் அந்த ஸ்பேஸை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி காய வந்து நீங்க பரத்தி போட்டு விரிச்சி காய வந்து போட்டுட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு வாரம் வரைக்கும் காய் வந்து தாங்கும் லைட்டா வாடின மாதிரி இருக்குமே தவிர காய் வந்து அழுவாது வெளியில இருக்கும்போது சோ அந்த காலத்துல எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜ் கிடையாது அந்த காலத்துல யார்கிட்டயுமே ஃப்ரிட்ஜ் கிடையாது சோ அப்ப அவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு ஸ்டோர் ரூம் மாதிரி வச்சு அந்த ஸ்டோர் ரூம்ல தான் அந்த ஸ்டோர் ரூம்ல ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு விண்டோஸ் எல்லாம் இருக்காது சோ ரொம்ப வெயில் படாது சோ இந்த மாதிரி நீங்க வந்து காய் வந்து வீட்டுல ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாமல் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு வெட்டான ஒரு துணி எடுத்துக்கோங்க வேட்டி துணி இல்லை காட்டன் புடவை ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை நல்லா வந்து நீங்கள் தண்ணியில் நினச்சிட்டு நல்லா பிழிஞ்சு கீழேயும் மேலேயும் கூப்பிட்டு நீங்கள் மூடி வச்சுட்டிங்கன்னா அடிக்கடி கொஞ்சம் திறந்து வைங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் போல் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் போல் திறந்து வச்சுட்டு திருப்பி அதை வந்து நீங்கள் மூடி வச்சுடுங்க அப்போ கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் வீக் வரைக்கும் உங்களால் காய் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாமல் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் நான் அப்டேட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் என்னோடய சேனல் பார்க்குற எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸுமே எல்லா வியூவர்ஸுமே கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்க பாசிட்டிவ் கமெண்ட்டாக இருந்தாலும் நெகட்டிவ் கமெண்ட்டாக இருந்தாலும் தொடர்ந்து நான் என்னோடய அப்டேட்ஸ் கொடுக்குறதுக்கு அது எனக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கண்டிப்பாக மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வா